TV 디스플레이, 스마트폰, 자동차, 김은 세계 여러 나라로 수출하는 주요 한국 품목 중 하나입니다. 여러분은 한국에서 생산한 물건 중 어떤 것을 사용해 보았나요? 사용해 본 한국 제품이나 식품의 장점과 단점은 무엇이었는지 함께 이야기해 볼까요? 안녕하세요. 여러분은 한강의 기적이라는 말을 들어보신 적이 있으신가요? 이번 시간 제일 첫 내용으로 한강의 기적을 이룬 한국에 대해 알아보겠습니다. 한국은 1950년대에 6.25 전쟁을 겪으면서 산업시설이 대부분 파괴됐으며 국토 전체가 폐허가 됐습니다. 이후 한국은 전쟁으로 인한 피해를 복구하고 잘 사는 나라를 만들기 위해 힘썼는데요. 특히 한국은 경제성장을 위해 수출에 많은 노력을 기울였습니다. 먼저 1950년대에서 60년대에는 옷, 신발, 가방, 가발 등을 주로 수출했고 1970년대에는 기계, 배, 철강 등을 그리고 1980년대부터는 자동차, 전기, 전자제품 등의 수출이 크게 늘었습니다. 또한 1990년대에서 2010년대를 지나면서는 반도체, 휴대폰, 신소재 등으로 수출 품목을 늘렸고 더 나아가 드라마나 노래와 같은 문화 콘텐츠와 의료 서비스 등의 분야에서도 많은 수출을 하고 있는데요. 1997년에 일어난 한국의 외환위기와 2008년에 일어난 세계적인 금융위기로 한때 어려움을 겪기도 했지만 한국은 결국 이를 극복했습니다. 과거에 매우 가난했던 한국이 지금처럼 눈부신 성장을 한 것을 가리켜 사람들은 한강의 기적이라고 부른답니다. 이에 근거로 1인당 국민소득이 1953년에 67달러였던 것에서 2019년에 3만 1,400달러를 넘어선 것을 보면 한국이 눈부신 경제성장을 했음을 알수 있습니다. 자, 이어서 경제성장에서 중요한 역할을 한 사람에 대해서 알아볼게요. 한국이 빠르게 경제성장을 할수 있었던 요인은 무엇일까요? 그 첫째는 풍부한 노동력인데요. 한국은 영토가 좁고 자원이나 기술, 돈이 많지 않았지만 인구는 많은 편이었기에 인구, 즉 노동력을 경제성장에 적극 활용해서 빠르게 경제성장을 할수 있었습니다. 둘째는 뜨거운 교육열입니다. 단지 일할 사람이 많았다는 사실보다는 그들이 적절하고 또 필요한 교육을 받아 우수한 노동력이 됐다는 점이 중요합니다. 셋째는 경제적 위기를 극복하겠다는 의지입니다. 한국은 지속적인 경제성장을 위해 우수한 인재를 확보하고 첨단 기술을 개발하기 위한 노력을 계속하고 있어서 빠르게 경제성장을 할수 있었던 것입니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 어떤 팁인지 살펴볼까요? 독일로 간 한국인 광부와 간호사 이야기 알고 계신가요? 1963년 한국인 광부 247명이 처음 독일에 도착한 것을 시작으로 1977년까지 8,395명의 광부가 독일의 광산에서 일을 했는데요. 그리고 1965년부터는 한국인 간호사의 독일 취업이 허용되면서 1976년까지 모두 1 371명이 독일로 떠났습니다. 광부들은 지하 1000m의 탄광에서 힘든 노동을 견뎌야 했으며 간호사들도 처음에는 병원에 어려운 일을 도맡았는데요. 이때 이들의 월급은 한국으로 보내져서 가족의 생계비와 학비로 쓰였고 국가의 경제성장에도 큰 도움이 되었답니다. 다음으로 무역 강국이 된 한국에 관해 얘기해 보겠습니다. 한국의 수출과 수입을 합친 무역 규모는 세계 아홉 번째인데요. 1조 달러를 넘어선 이후로 꾸준히 상위권을 유지하고 있죠. 또한 2019년에도 수출액 5,424억 달러, 수입액 5,302억 달러를 기록했습니다. 한국은 무역 강국의 지위를 유지하기 위해서 첨단 제품의 수출을 계속 확대하고 있습니다. 
또한 한국 제품을 수출할 해외 시장을 확보하고 경제의 경쟁력을 강화하기 위해 여러 나라와의 자유무역 협정을 추진해 왔는데요. 한국은 2004년 칠레와의 자유무역 협정을 시작으로 2020년 기준 중국, 베트남, 미국, 유럽연합 등 50개 이상의 국가와 자유무역 협정을 맺고 있는데요. 이때 자유무역 협정은 수출이나 수입을 할때 내는 관세를 줄이거나 없앨 수 있어서 무역을 활발하게 하는 데 크게 기여할 수 있습니다. 자 그럼 이어서 한강의 기적을 나눔으로 베풀고 있는 한국에 대해 알아볼게요. 6.25 전쟁이 끝날 무렵 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나였던 한국은 국제사회의 지원과 스스로의 노력을 통해 경제성장의 기틀을 마련했습니다. 그리고 그러한 기반 위에서 꾸준히 성장을 거듭해온 결과 이제 경제강국이 된 한국은 다른 나라의 경제성장을 도와주는 역할에 참여하고 있는데요. 한국은 2009년에 경제협력개발기구의 개발원조 회의를 통해 저개발 국가의 경제성장을 지원하고 있죠. 또한 한국국제협력단과 대외경제협력기금을 중심으로 경제 상황이 어려운 나라의 보건, 교육, 위생, 교통환경을 개선하고 물이나 에너지 부족 등과 관련된 문제가 해소될 수 있도록 돕고 있는데요. 이러한 노력에 대해 해외에서는 한국이 과거에 원조를 받다가 이제는 원조를 하게 된 최초의 나라라고 평가하고 있습니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 이번 팁은 어떤 내용일까요? 전 세계의 코로나19 극복을 위해 한국은 어떤 지원을 했을까요? 코로나19가 전 세계로 확산되고 있을 때 한국은 신속한 진단검사부터 치료까지의 과정이 큰 주목을 받았습니다. 특히 이를 K-방역이라는 이름으로 시스템을 구축하고 경험을 공유하여 다른 나라에서도 코로나19 위기를 극복하는 데 도움을 줬는데요. 또한 약 110개국에서 코로나19와 관련하여 인도적인 지원을 요청해 왔을 때는 피해 상황이 심각하고 보건 체계가 어려운 나라를 중심으로 진단키트와 마스크 등 방역 물품을 지원하기도 했습니다. 한국의 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 2018년 기준 총 63개로 세계 13위를 차지하고 있는데요. 이때 1위 품목 중 화학제품, 철강, 섬유제품이 69.8%의 비중을 보였습니다. 또한 대표적인 제품으로는 메모리 반도체, 선박, 세탁기, 오토바이 헬멧, 손톱깎기, 의약 캡슐, 스키장갑, 텐트, 낚싯대, 컬러 모니터, 전자레인지 그리고 부탄가스 등이 있는데요. 특히 한국산 김은 세계 점유율 1위를 차지하고 있고요. 동전의 원자재인 소전도 세계의 50%를 점유하고 있습니다. 여러분도 자신의 고향 나라에서 한국으로 수출하거나 또 한국에서 수입하는 제품에는 어떤 것들이 있는지 이야기 나눠보시기 바랍니다.